田市には現在20件ほどの国の指定文化財がありますこれらの貴重な宝を未来に伝えていくために上田市としても大切に保存していくよう努めていますまた多くの皆さんに知っていただくために広報上田上田市公式ホームページに掲載してお知らせしていますこのコーナーでは行政チャンネルをご覧の皆様にも重要文化財を映像と合わせて順次ご紹介してまいりたいと思います今回は木造伊仙和尚座像木造絵人和尚座像について皆さんにご紹介いたします別所温泉安楽寺には2体の優れた鎮宗彫刻が伝わっています鎮宗とは禅宗の僧侶の肖像を言います鎌倉時代塩田は北条氏の庇護を得て栄え鎌倉の建長寺と並ぶ仏法の修行道場安楽寺が開かれていました今日ご紹介する2体の鎮宗彫刻はこの安楽寺の海山と第2世の肖像です右側は安楽寺海山小国伊仙和尚の像左側は安楽寺二世妖牛絵人和尚の像ですいずれもヒノキの寄せ木作りで像内には共に牧書があり火略四年千三百二十九年の作であることが明らかになっていますこの二つの像を比べてみると伊仙像がうっくらと微笑みを称えた穏やかな表情なのに対し絵人像は細表のやや厳しいお顔をしていますともに生前の精神性までも伝え鎌倉仏教美術の写実性が見事に現れた日本を代表する鎮宗彫刻です今日はこのお二人について安楽寺の若林京栄住職にお話を伺います、えー、小国伊仙禅寺はですね、えー、安楽寺の臨済宗の解散第一世ということですねでその後をついたのが中国からこの地に渡ってきて帰化をされた二代さんの楊牛恵仁さんという方ですね。でこのお二方については当時の,あの鎌倉時代ですけれどもちょうど禅というものが日本へこうどんどん流れ込んできて武士階級にですね非常に受け入れられていたあそのまあ初期の頃と言ってもいいのかなというふうに思うんですがねその頃に活躍されたお二方。ということが言えようかと思います、えー、安楽寺の御海山は信濃の国にお生まれになって自、えー、伝寺の伝えでは木曽宇治木曽のご出身だったようですで、えー、いろいろ縁がありまして、えー、この塩田の地においでになって、えー、昔おそらくこんな立派なお堂はなかったと思うんですがいおりとしての安楽寺におられてですねまず最初の渡航宋の国へですね渡られるその帰り道に後の鎌倉の建長寺の御開山になられた蘭慶道龍さんこの方の道案内をされて中国の忍法から博多の地に上陸されそこからずっと日本の国を案内してですねゆくゆく鎌倉まで来られたというそんな関係がまずございますね。それから2度目にやはり博多から忍法へ行って後の安楽寺の二代さんとなった楊牛恵仁さんを伴われてきたのも忍法。の港から日本へ帰ってこられたとそういう意味ではこの地と中国民法とのつながりというのがですねもう
証明される大事な重く像2体が安楽寺に残されていると。この重く像を拝見する限りにおいてはですね、五階さんは非常に度量の大きな方だったようにお,お見受けします。で、また二代さんは本当に観光鋭い方なもんですから、おそらくこう禅の教えというものを中国からそのまま身に対してですね、来られてこの日本の地にですね。この教えを広げるという意味において非常にあの精力的にやはり活躍された方ではないかなとそんなふうに思っておりますですねお二方とものお木像が原稿に伝えられているということは非常に稀有なことだなというふうに思っております。安楽寺とというと国宝の八角三重の塔が有名ですが今日ご紹介した2体の鎮宗彫刻は安楽寺の歴史を伝える貴重な文化財ですのでそちらもぜひご覧になってくださいここまで木造伊仙和尚座像木造絵人和尚座像についてご紹介しましたが上田市内にはこの他にもたくさんの文化財が残されており皆さんのお住まいの地域でも身近に文化財に触れていただくことができますぜひ足を運んでいただき歴史と文化を感じてみてはいかがでしょうか